e soprattutto un grande successo tra il pubblico femminile. E quando Mino piace alle donne ha già vinto la Siamo battaglia. al cavallo, non buffalo, ma a cavallo. <ride> ha già vinto la battaglia. Italian Wine Podcast Cin Cin with Italian Wine People Welcome to another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her as she discovers L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania, an organic winery that prides itself on its biodynamic methods, its traditions, vineyards, orchards, vegetables, olives, and its buffalo. Yes, you heard that right. So just stay tuned. Okay, so this is part two, Chuck, of um, interview with Giuseppe Pagano. Okay? All right. Visto che dove siamo innanzitutto? Siamo in Baricaia, ok? Perché di principalmente la maggior parte dei vostri vini è solo in uh, acciaio, corretto? Esatto. Ok, quindi che tipo di vini avete in Baric? Nelle Baric ci sono soprattutto rossi. Mm -hmm. Abbiamo un unico bianco che, che fa Baric, ma anche in modo limitato, solo durante la fermentazione. E queste botte grandi invece? Queste botte grandi ti spiego subito. Noi dunque utilizziamo barriche di primo passaggio solo per un vino che si chiama Omaggio a Gillo Dolfres. Sì, Gillo Dolfres, questo qui. Ed è esattamente questo qua, vedi? Che è un omaggio a Che è un omaggio a Gillo Dolfres. E qua mi tocca doveroso raccontare perché si chiama così. Sì. Dovete sapere... Chi è Gillo Dolfres? Gillo Dolfres è stato il più grande critico d'arte di tutto il Novecento italiano. Lui era originario istriano. Lui era nato nel 1910 a Istria, quando Istria era ancora austriaca, praticamente sotto Francesco Giuseppe. Poi nel 1918 è diventato italiano, ma nel 1946 poi sarebbe dovuto diventare slavo, ma non gli è piaciuta la cosa e quindi è scappato a Trieste e sono voluti rimanere italiani. Mi diceva che era amico della figlia di Primo Levi, che viveva la casa di Primo Levi. E dunque io ho avuto il piacere di conoscerlo perché lui era un grande amante del Cilento e di Pestum. Quindi grande amante dell'arte, di storia dell'arte, amante di Pestum e del Cilento, della natura. E nel 2002, quando avevamo appena aperto il Savoy, lui è stato è cominciato a diventare cliente e ospite del Savoy e lo è stato fino al 2013. E per noi era come se, per me in special modo, era come se aspettassi mio nonno che veniva da Milano e, e rimaneva con me per due settimane. E, e lui, questi suoi soggiorni tra di, a Pestum, eh, mi ha sempre dispensato grandi pillole di saggezza, grande amore per l'arte, ha tirato fuori di me l'amore per il bello e il buono e devo dire che poi quando nel 2010 lui ha avuto modo di assaggiare il nostro primo vino che era un vino fatto solo per noi, per i nostri... Che vino era? Era Iungano, okay. dell'annata 2009, erano i, i pochi grappoli che erano usciti dalle primissime e noi gliel'abbiamo fatto assaggiare perché era un vino che abbiamo utilizzato solo noi per l'albergo perché erano poche le bottiglie, poche bottiglie e lui ha fatto un sacco di complimenti per questo bufalo sull'etichetta, per questa etichetta così particolare, per questo vino così buono e mi ha fatto chiamare, mi, mi ha fatto tutti questi complimenti e io gli ho chiesto, professore, ma non è che avrebbe piacere di visitare la cantina e la vigna? E lui è entusiasta della cosa e il giorno dopo ci siamo avventurati nella vigna e poi in cantina e, e qua ho preso l'occasione, visto che lui continuava a fare i complimenti per questo vino, ho preso l'occasione per dirgli guardi noi ne abbiamo uno ancora più buono che però non posso farglielo assaggiare perché sta nelle, nelle barrique, non è ancora pronto. E poi mi veniva spontaneo e chiedergli ma non è che per questo vino ci vuole fare un disegnino da utilizzare come etichetta? che disse subito perché no, tu sei sempre stato così gentile con me e dunque mi chiese dammi la dimensione di un'etichetta e io provo a farti qualcosa dissi professore qua non è niente però adesso che andiamo in albergo le preparo un cartoncino o qualcosa arrivati in albergo gli preparai non uno cartoncino ma sei perché avevo timore che se avesse sbagliato su un cartoncino non avrei avuto più la mia etichetta 
E così dopo 4-5 giorni lui mi si presentò, mi fece chiamare e mi presentò tre disegni, così a ventaglio, e, e mi propose scegli quali ti piace. Io senza neanche guardare, dissi, professore, ci piacciono tutti quanti. Anzi, sapete che facciamo? Facciamo come i Rothschild con il loro Mouton. Lui che sapeva già tutto, sapeva chi erano i Rothschild, sapere che cos'era il Mouton, e mi disse, sì, ma sono solo tre, però tu e il tuo grafico siete bravi, col computer, cambiate i colori e andate sempre avanti. E questa è la bellissima storia di questa etichetta e di questo nome, omaggio a Gilo Doffres, che dopo anche lui ci ha autorizzato a chiamarlo così perché gli è piaciuto il vino. Le abbiamo fatto assaggiare il vino e ha ritenuto che questo vino potesse portare il suo nome perché era un grande aglianico, era un gran prodotto. Ok, allora ora um, io parlerei del mio vino preferito che è un uh, Pian di Stio, Piano, e siamo stati nelle vigne oggi. Allora raccontaci un po' di questo vino. Cosa rappresenta per, per voi Questo vino come è il mio vino del cuore perché per poter impiantare vigna stio tu stamattina hai visto tu stessa col tuo cuore hai detto questa è quasi viticoltura eroica Assolutamente Ma l'eroismo là ci è voluto per pensare là a questa vigna per rendere questi terreni coltivabili per poter impiantare vigna là è stata veramente una scommessa c'erano tutte le condizioni per non portare avanti il lavoro. Io non potevo eh, lasciare una cosa incompiuta e non potevo lasciare una cosa brutta da vedere. Quindi mi sono dovuto veramente impegnare per poterlo fare, ma l'ho fatto con tutto il cuore. E dopo però questa vigna, questo territorio ci ha, dato, ci ha ricompensato con la qualità di questo prodotto, con la bellezza di questo prodotto perché per me questo vino è veramente bello e buono. Ascolta però raccontaci per le persone che uh, non sanno dove stia. Stio è, è ubicato a 25 km da Pestum nel cuore del Parco Nazionale di Cilento quindi questo vino è un vino di montagna ma gode anche dell'aria di mare. Sì, perché comunque come altezza, alt altitudine, quant quanto Se, sta? La, 500? No, circa 600 metri di altitudine. Abbiamo vigne, eh, la vigna, nostra vigna più alta è a 600 metri, però abbiamo vigne che si posizionano anche a 550, nella stessa proprietà, e ha vigne ancora a 450 metri. È molto estesa. La tenuta di Stio si compone di 75 ettari in un unico appezzamento. Quindi abbiamo voluto lasciare tante cose così come le abbiamo trovate. L'unico bosco ceduo di cerri che c'era l'abbiamo lasciato perché volevamo che questi boschi rimanessero e potessero fare il loro lavoro di benessere per l'ambiente, benessere per le persone. Noi abbiamo dovuto fare un'opera di bonifica straordinaria e questo è stato solo l'inizio per poi impiantare la vigna che ci ha portato questo vino. Ma ripeto, questo vino è, è un vino che ha subito riscontrato un grande successo sul mercato, un grande successo di critica e soprattutto un grande successo tra il pubblico femminile. E quando un vino piace alle donne ha già vinto la Siamo battaglia. a cavallo, non buffalo, ma a cavallo. <ride> ha già vinto la battaglia. Ok. È un vino che viene molto apprezzato da, dalle, dagli addetti ai lavori, cioè dalle guide. Non voglio fare i nomi di chi lo premia di più, ma chi più, chi meno, sia uno, è, tu, è tutti molto ben diciamo, apprezzato. E anche, diciamo, biologico questo. Sì, eh, tutte le nostre vigne, devi sapere che sono, sono bio. Anche ma Gilo Dorfles. Anche Gilo Dorfles, sì. Tutti i nostri vini bio sono prodotti esclusivamente dalle uve di nostra produzione. Gli altri non è vero che vengono prodotti con le uve di, di altri produttori, però man mano che cresciamo prendiamo in gestione vigne di amici che ce le affidano. È proprio così, un affidamento, che hanno fiducia che noi le sappiamo coltivare bene. E allora loro che normalmente non sono in bio, noi dobbiamo aspettare il tempo che passa perché queste vigne diventano bio. E nel frattempo 
dove va questo vino non si può classificare totalmente bio è solo qua il punto per cui non tutti i nostri vini sono bio e dunque questo vino prende sempre grandi premi prende tutta la mia ammirazione ma c'è anche tutto il mio amore in questo vino per il lavoro infinito che abbiamo portato avanti e soprattutto un lavoro di bonifica di un territorio di amore per questa terra bene allora io direi chiudiamo qua And that's a wrap for this episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more on the L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania. For more information about the winery, you can visit www.sansalvatore1988.it. And for more amazing interviews in the world of wine, check out www.italianwinepodcast.com. Cin cin!